A very good afternoon, everyone. I'll request all our esteemed dig dignitaries to please take their respective stays on the podium. Ma'am and sir, please. Today, we have gathered over here to mark the valedictory session of the two-week capacity building program organized by Central Institute of Higher Tibetan Studies and sponsored by Indian Council of Social Science Research, New Delhi. I'm your host, Dr. Huma Kayum, and I draw this opportunity to welcome our honorable guests, beginning with Professor Wang Chuk Dorji Negi, sir, the chairperson of today's program, our worthy registrar, Madam Dr. Sunita Chandra, our chief guest, Professor Anand Kumar Tyagi, sir, the vice chancellor of Mahatma Gandhi Kashi Vidya Peet Varansi, our guest of honor, Dr. Abhay Thakur, sir, finance officer, Banaras Hindu University, our guest of honor, Bhikkhu Revat Mahatheroji, Sanghanayak from Mahabodhi Society of India, Sarnath, with a lot of humbleness and respect. Madam and sir, we all welcome you. I also welcome all the deans and head of the departments of our institutes. All the participants who have joined us from the different parts of the country, my fellow colleagues, all the staff members, multimedia persons, media personals, and my dear students. I would like to request all our esteemed dignitaries to begin the program by lighting the lamp. I request all of you to come in unison and light the auspicious lamp for evoking the blessings of the Supreme Deity. of you. In continuation with the tradition of our university, I would like to request our Deputy Registrar, Dr. Himanshu Pandey, sir, to felicitate the Chairperson, W.D. Negi, sir, with the traditional khatak and memento as a symbol of respect. Thank you, sir. I would now request our Dean Student of Welfare, Dr. Navang Tenfil, sir, to felicitate our Chief Guest, Professor Anand Kumar Tyagi, sir, with the traditional khatak and memento. Thank you, sir. I would now like to call upon Geshe Tenzin Norbu, sir, to felicitate our guest of honor, Dr. Abhay Thakurji. I will now request Thank you sir I will now request Dr Anurag Tripathi sir to felicitate our guest of honor Bhikkhu Revat Mahathero ji
Thank you, sir. And may I please request Dr. Shurjita Sharma, ma'am, to felicitate our beloved Dr. Sunita Chandra, ma'am, with traditional khata kana memento. Thank you, everyone. To proceed with the program, I will now request the Deputy Registrar, the Director in Charge Center for Teacher Education, and the, also the Course Director of this Capacity Building Program, Dr. Himanshu Pandey, sir, to formally welcome all the guests and participants and to present his welcome address. Thank you, ma'am. Dignitaries on the dais, esteemed faculty member of the institute, officials of the institutes, participants from the different part of the country for this capacity building program, students, ladies and gentlemen. I, Dr. Himanshu Pandey, the course director of this two-week capacity building program, would like to welcome each and everyone to this special events on the behalf of the institute and on my own behalf. Education is a social process, but without any critical and rational thinking, prior to education, the whole educational process is direct directionless. Henceforth, to develop a sound educational system, the foundation of education must be strong. Foundational studies promote understanding of the normative and ethical behavior in educational development and recognition of the inevitable presence of nor normative influences in educational thought and practice. Recognizing this need, the Center for Teacher Education organized two week long capacity building program for young faculties from 4th October to 16th October 2023. This program was sponsored by the Indian Council of Social Science Research, New Delhi. Today is the last day of the capacity building program and I congratulate the entire team who have been working hard since last two months to make this event successful. I am extremely pleased to welcome the chairperson of this valedictory ceremony, Professor Wang Chuk Dorje Negi sir, who has motivated us and continuously guiding us in each and every arena of our professional life. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest, Professor Anand Kumar Tyagi sir, the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Kashi Vidya Peet, who has graciously accepted our invitation to join us today. Professor Tyagi is a highly accomplished individual in the field of academic administration. I am sure his speech shall be a valuable learning experience for all of us. Please have a round of applause for Professor Tyagi. <laughs> On the behalf of the organizing committee, I would like to welcome and extend my warm welcome to Dr. Abhay Kumar Thakur sir, the finance officer from Banaras Hindu University and thanks him for taking the time to be with us. Welcome, sir. I feel honored to welcome our next guest of honor, Bhikkhu Revat Mahathero, sir, who has been a source of inspiration to many, and I am sure that today his words of wisdom and encouragement will undoubtedly motivate all of us. Welcome, sir. I extend our warm welcome to our beloved registrar, Dr. Sunita Chandra, madam, for guiding us to make this event successful. Welcome, ma'am. On the behalf of the organizing committee, I welcome each and everyone who are the part of this valedictory ceremony. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words. I would now uh, like to draw this opportunity to report to all of you the achievements of this two-week capacity building program by reading the reports. The Central Institute of Higher Tibetan Studies at Sarnath Varansi, working under the administrative control of Ministry of Culture, Government of India is one of its kind in the country. The institution was established in 1967, and Center for Teacher Education is one of the prominent center of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath Varansi, which was established in the year 2010 with the aim to develop teachers and teacher educator in a holistic and integrated development by providing modern education along with the philosophy of logic and epistemology 
which are the traditions of ancient Nalanda Monastic University of India. Henceforth, at CT and CISTS, we have initiated and started innovative four-year integrated BA, BA and two-year BA program since 2014-15 academic session. Both the program are duly approved and sanctioned by National Council for Teacher Education, the apex body of controlling and monitoring teacher education in India. This proposal for this two-week capacity building program was submitted to ICSSR in the month of February 2023. However, the proposal was accepted by the funding agency in the month of August. And henceforth, the preparation of the workshop started under the able guidance and patronage of Professor Wangchuk Dorji Negi, sir, and Dr. Sunita Chandra, ma'am, of our institution. The program was scheduled from 4th October to 16th October, and as per the norms of the funding agency, the participants of the workshop were selected based upon some stringent parameters. 30 participants from different disciplines of social science stream were selected from 61 applications, 10 from the city, 10 from the state of Uttar Pradesh, and the rest of them from other parts of the country. However, 18 faculties from the other department of our own institute, such as Mool Shastra, Sowarikpa, Bon Mool Shastra, also joined and participated in this workshop enthusiastically. So, a total of 48 participants attended the program during the two-week capacity building program. A 36 sessions were conducted by 18 resource persons from different renowned universities of the country. Apart from it, Two sessions were also dedicated to evaluate the participants' learning and understanding through tests and presentations. Managing such a big event with so many participants and resource persons would not have been possible if not supported by the organizing team and the staff members of the institute. The inaugural session of the program was attended by Professor Avnash Chandra Pandey, the director of Inter-University Accelerator Center, Professor Balram Panisa, Dean of Colleges, Delhi University, and Professor Anupam Nema from Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University. Over the two-week time, some of the important resource persons that joined us were Professor Madhu Kushwaha, Professor Anjali Bajpay, Professor Bhaskar Mukherjee, Professor S.K. Upadhyay, all from the different departments of Banaras Hindu University. Other resource persons who delivered their talk were Professor Shahir Siddiqui from Aligarh Muslim University, Professor Ayushman Goswami from Regional Institute of Education, Ajmer, Professor Hare Ram Tiwari from IIT Khadakpur, Professor Arvind Kumar Jha from IGNU School of Education, Professor Arti Srivastava from NIPA, Professor G.S. Shukla sir from Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Dr. Danish Ahmed from the same university, Dr. Swati Nanda from DAV College, Varansi, Professor Rakesh Chandra from Department of Philosophy, Lucknow University, Professor Hari Shankar Singh from Bhimra Ambedkar University, Lucknow, and Professor Vanshi Tripathi Ma'am from IILM University, Gurgaon. Some of the valuable topics that were discussed during this two-week capacity building program were introduction to research, quantitative and qualitative, intersectionality, relevance for social science research, qualitative interviewing, Transforming learning at school level through art integrated pedagogy, Indian knowledge system in context of global perspectives, narrative and grounded research, history of field research, post positivistic paradigm in social research, language nutrition and cognitive development, academic writing, its meaning and type, publication process in journal, ethical issues, navigating funding agencies for grant, research journals and matrices how to write a good research paper, and grounded theories. All the resource person appreciated the management and coordination between the organizing committee. We also got positive feedbacks from not only our resource person, but also from the participants as well. Overall, it was a great learning experience for each one of us, be it the participant, the organizing team, or even the director and course, co course director of the program. I am forever indebted to all of you who have directly and indirectly supported us in this academic grand year. We are fortunate enough that we have among us the apostle of dedications in the field of administration and academia, a source of inspiration for so many of us. I would like to introduce you all to Dr. Abhay Thakur, sir, the finance officer from Banaras Hindu University. 
His quick perception and acumen in administration has helped a mighty institution like Banaras Hindu University to work smoothly. I invite guest of honor Sri Abhay Thakur sir to address the gathering. Sir, please. Thank you, madam. First of all, being in this uh, campus, the great vibration, I feel like homecoming. So I convey my gratitude to all the persons of this institute. Uh, respected Professor Anand Kumar Tyagiji, chief guest of today's function. Respected Wang Chuk Dorge Norgiji, vice chancellor of this university, Bhukku Rebant Mahatheroji, and all the dignitaries present in this conference room, the participants who basically represent India, because I have been informed that participants are not only from the state, different districts of the state, but also from different parts of the country. So in true sense, it's a commemoration, it's a congregation of a, a Indian society. So, मुझे आज यहाँ आके वैसे ही लग रहा है जैसे एक परदेसी को अपने घर वापस आने पे होती है तो बहुत बहुत शुक्रिया। Being a man of finance, I am mostly dedicated to the affairs of finance, but uh, for last few years there is a paradigm change as far as education is concerned, and all of you represent some of the academic institution in this country, and you are a leader in your own capacity. Most of us think that only the person is sitting on top is the leader. It's not so. We, all of us are leader in our own sphere, on our own limited sense. Koi PI hai apne project ke liye, wo bhi leader hai. Jo teacher hai, jo classroom dekh raha hai, wo vahaan ka leader hai. Hamare bhikkhu sahab hai, wo bihar ke leader hai. यहाँ के वाइस चांसलर यहाँ के लीडर हैं। So all of us are leaders in our own sphere. So it is very important to understand कि such kind of capacity building exercise is not only meant for leaders sitting on top. It is for all the leaders, for all of us. And the Indian knowledge system, what we call it pragya, Bharatiya pragya, give us a sense of one of the best management mantra, what I will repeat before your, yourself. All of you may be aware about it, that, but I found that is one of the best management mantra. It says that, it is taken from Upanishad, a mantrang aksharang nasti. There is no word in this world which has not capacity to become a mantra. Mantra is the highest possible explanation of or achievement of any word. So it says, Amantrang Aksharang Nasti, Na Pi Mulo Na Raushade. The same is true about a tree, a plant and a medicine. Ayogya Purusa Nasti, Ayoja Kaha Tatradur Labha. So there is no person in this world which is absolutely useless. Actually there is real dearth of good managers who can identify their talent and appoint them in such a place so that they can become a magnifier. So this is the basic principle for all the organizations where it is a small or a big. So I will urge all of you, wherever you are, please uh, listen to the basic ethos inbuilt in this basic Indian philosophy that whatever manpower you have been given, whatever resources you have been given, you can manage itself in such a manner that it becomes magnifier. Because you cannot create manpower, you cannot create human being. Human being is given. So you, you are working basically in a set of framework. So if you are a good manager, you can create miracle anywhere. So wherever you are. So I will urge with this uh, basic philosophy that all of us 
should work in such a harmonious manner that wherever we are, we should be a magnifier in our institutions. Secondly, what I already emphasized about a paradigm shift, the universities which were working traditionally earlier may not be longer today the same kind of uh, relevance they are not commanding. For example, a teacher is giving a lecture on management in BHU or for example the Stibitan University and also in Harvard and that is available to the students. So why a student will come to V? This is the very, very relevant question. So my point is in higher education, the respect should not be commanded, it should be earned. The students should be promoted to come to your class. They should not be forced because there are two authority to attract them. One is force, one is attraction. So for a teacher, I will always say that it should be attraction. It should be your, your aura. It should be your value addition. It should be your charisma. So that a student is learning something which is not available in the text, which is not available in online lectures. So today, educational institutions are facing a great amount of challenge that we need to address. So after a decade, the institutions which will remain relevant, which will remain in existence, will depend a lot how they navigate this challenging situation. Secondly, the resources in any institute is very, very limited. So one need to be careful that how we are managing the resources, how we are creating the resources. So naturally, wherever you are, out of box thinking is required everywhere. For example, I will give just one example. Many of the educational institutions I have uh, talked to them are not claiming input tax credit. Most of them are paying GST. It's common. But there can be instances of refund of GST also, if you are quite aware, and then you can claim input tax credit. Similarly, there are so many benevolent provisions under different acts of the government of India, like Income Tax Act, like GST, like CSR, like FCRA. Uh, it is not a time to give uh, deliberations in very detail on all these aspects. But just a cursorly indication that there are tremendous opportunity within the present framework to either optimize the resources, either uh, make arrangement in these resources such a way and taking advantage of the benevolent provisions of different acts of the government of India so that you can create optimum resource for your organization. I will give one critical example. Guest house in our institution, in BHU, it is always in great demand. So we were always thinking that we cannot think anything about using for our own organizations. But it's true that it's not occupied 365 days. So we thought that if it is not occupied, why not to give them? Of course, academic program is a priority. There is no dispute about it. So now I'm happy to share that in BHU system, we are earning almost five crore per annum from guest house, giving to other institutions. Similarly about advanced equipment, we had genome sequencer and that was always uh, thought that it can be only utilized for our own purpose, of course. So we sit together and patiently talk. And I have been informed that the 24 slides can be given at one time, and almost cycle is 24 hours. So I asked, uh, we have 24 slides always? Um, it was said, no, it's not always. So I said that why not we can uh, uh, join hands with the industries and let us see or other academic organizations who don't have such kind of instrument but they need such kind of tasting. And I'm happy to again inform that from Genome Sequencer and other advanced equipments, we are generating almost more than one and a half crore Sathi institutes we have got because I will tell you, 
whether you utilize these instruments to an optimum level or not, certain budget hits are fixed. They are inflexible, like electricity expenses, like consumables, like manpower. Any way you will incur these expenses. So it is always better that if you can think out of the box idea or whatever resources you have, and every institution will have another kind of resources. So you can optimize the, this. And secondly, because you have been given a very, very micro picture of all the facets of capacity building, I will just thrust upon only the uh, micro, pic uh, macro picture of the capacity building. And that again, I will go by Indian philosophy, Indian pragya. Just within two minutes, I will sum up. And we have a continuity. That's why I say it that it's a uh, Bharati Chintan Parampara. Because there was no WhatsApp group. So I will give you some of the instances that the people located in different time frame, different geographical location, but there is a great amount of similarity in their thought process. If, you, if we start from uh, Mahatma Buddha, he says, Mahapari Nibban Sut, most of them. So please excuse me if I am wrong in uh, pronouncing it. He says, Vaya Dhamma Sankhara Appama Din Sampadet. Literally means, as a layman, if I translate it in a very, very layman language, all things in this world have limited self-life. So please use them with the sense of accountability. He is saying a great thing. He is not uh, forbidding that don't use it. He said, you can use it, but the sense of accountability that these things are for future generation also. Sara petrol hami ko nahi peena hai. Aage bhi log hain. To ye baat aap dekhi, isi ko yadi Isha Vasya Upanishad mein aap dekhenge, to kehte hai, Isha Vasya Midang Sarvang, yat kin jagat tiyam jagat, teen tiyak teen bhunji tha. Wo bhi kehte hai, tiyak ke saath ubhog karo. Mahatma Buddha and Upanishad Kaur were not the WhatsApp group members. But you can see that both of them say that you can use it as well. So this is the thing that the Bharatiya Chintan Parampara is that we don't think about it today, we think about it today, we think about it today, we don't think about it today, but we think about it today, we think about it today, we think about it today, we think about it today. If this is a whole thing, then I think that we have जिस कैपेसिटी में भी रहेंगे जहाँ भी रहेंगे तो हम पूरे समष्टि के लिए पूरी दुनिया के बारे में यदि हम सोचेंगे तो वास्तव में एक लीडर के रूप में यही आपका काम है वैसे ही अंतिम बात से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कालिदास बहुत मशहूर कवि हुए हैं हिंदुस्तान के आप सब लोग जानते हैं तो शकुंतला जब अपने आश्रम से जाती है तो वो उन सब लोगों को याद करती है जिनने उसका जीवन संभव बनाया था तो जिन सब लोगों को याद करती है वो क्या सिर्फ मनुष्य हैं ऐसा नहीं है तो कालिदास ने एक श्लोक लिखा है पातुंग न प्रथम व्यवस्थिति जलम युष्मासु पीते सुया ना दत्ते प्रिय मंड ना पी भवतांग स्नेहेन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्याभवत्युत्सव सेयं याति शकुंतला पतिग्रहं सर्वे रनुग्यायताम इसका बहुत लिटरल मीनिंग ये है मोटा मोटी यदि अर्थ करने की कोशिश करें कि पौधों को पानी दिए बिना जो स्वयं कभी पानी ग्रहण नहीं करती थी जिसके लिए फूल का खिलना उत्सव का विषय होता था कितनी बड़ी बात कालिदास कह रहे हैं कि फूल का खिलना जिसके लिए उत्सव का विषय होता था वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है आप सब आज्ञा दें तो आप सब में वो वहाँ के जानवर भी हैं वहाँ के पशु पक्षी भी हैं वहाँ के पौधे भी हैं वो पूरा इकोसिस्टम है तो ये हिंदुस्तान की सोच है कि हम पूरे इकोसिस्टम को साथ लेकर सोचते हैं तो इसलिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के फाइनल एस्पेक्ट्स का परिचय दे दिया गया है मैं उस पर कुछ खास नहीं बोलना चाहता हूँ मैं सिर्फ गुजारिश आप लोगों से वही करूँगा कि जहाँ भी जिस कैपेसिटी में हो आप एक लीडर के तौर पर सोचें स्वयं अपने लिए सिर्फ न सोचें बल्कि जो बृहत्तर आउटर वर्ल्ड है उसको ध्यान में रख के सोचें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक लीडर के रूप में आप कार्य का बहन करेंगे और अंत में इस पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ 
कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना और पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे रहा नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सर वी माइट लर्न सम लेसन इन द फाइनेंस एज वेल फ्रॉम सर एज सर हैज राइटली पुट अप दैट वी ऑल आर लीडर्स इन आर ओन सेंस बट विद लीडरशिप कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी If also follow our own working mantra, it not only difficult for us to achieve our aims and goals. The recognition of it by ourselves, by some catalyst, may be helpful, and so therefore we try to organize these types of capacity building workshop. It is our good privilege that we have with us our guest of honor, Bhikhu Revat Mahatheroji, Sangh Nayak from Mahabodhi Society of India. I request sir to bless us the occasion with his talk. नमो तस् भगवत रातो संबुद्ध नमो तस् भगवत रातो संबुद्ध नमो तस् भगवत रातो संबुद्ध आज के इस सभा के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद कुमार त्याग जी उच्च तिब्बती संस्थान के वाइस चांसलर हमारे कल्याण मित्र प्रोफेसर वंचुक नेगी वंचुक डोरज नेगी जी और बिनास हिंदू विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर अभय कुमार त्याग जी और उपस्थित सज्जन बंद आज का विषय है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसका हिंदी शब्द क्या है कैपेसिटी का हिंदी क्या ठीक है हम तो हमारा जन्मभूमि भी भारत नहीं है ठीक है हम हिंदी बोलेंगे थोड़ा तो गलती हो गया तो माफ कीजिए ठीक है हिंदी हमको अच्छा लगता है आप लोग हिंदी अच्छा लगता है इंग्लिश अच्छा लगता है हिंदी अच्छा लगता है ठीक ये विषय इतना देखिए हमने देखा कितने विद्युत इतने हिंदुस्तान के कितने बड़े 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 कितने विद्वान थे अभी भी विद्वान इधर आ गए हैं ना आप लोगों को भाषण सुना है ना सब दिमाग में है क्या नहीं ने तब क्या फायदा है देखिए भाई शान साहब इतने बड़े बड़े विद्वान ने दिश देखा हमारा जिंदगी में हम तो कभी इतना विद्वानों का भाषण नहीं सुना है इतना बड़े बड़े विद्वान को बुलाया ये धरती है इसे धरती है आप लोगों को कोई भी विद्वान सारनाथ के बारे में कुछ बोला कि नहीं बोला नहीं आप लोग ईमानदार से बोलिए सारनाथ के बारे में कुछ बोला कि नहीं बोला है नहीं बोला देखिए तब आप लोग क्या लेकर जाएंगे क्या लेकर जाएंगे है देखिए सुनिए हम ज़्यादा फिलोसफी नहीं बोलेंगे ठीक एक तो वरुण है नदी ठीक है एक तो अस्सी एक तो नदी है ये वरुण नदी और अस्सी नदी के बीच में बसा हुआ शहर को वाराणसी कहते हैं जो हमारा कमेंट्री में लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का ठीक है ना जो आप लोग के बैठ कर भाषण सुन रहा है न इसी जगह का असली नाम इसी पत्त न मिगदा है सारनाथ नहीं है ठीक है सारनाथ का नाम सत्रहवीं शताब्दी में अयोध्या के एक राजा सारनाथ में आया था वो महादेव का मंदिर में दर्शन के लिए गया था वो तो राजा लोग को जानते हैं ना उसी दिन वो सारंगनाथ नाम दिया टूरिस्ट वालों ने उसका सारनाथ कर दिया इसी धरती का जो आप लोग बैठ सुन रहा है ना इसी असली नाम में वाराणसी ऋषिपत न मिगदा है ऋषिपत न माने जो बुद्ध जैसे महाप्रज्ञा लोग सर्वज्ञ लोग दुनिया में नहीं रहता है इसी जगह पर ऋषि लोग हिमालय से आकर धर्म का चर्चा करते थे ध्यान भावना करते थे इसलिए इसी जगह को ऋषि पद न कहते ऋषि का शब्द तो आप लोग को एक्सप्लेन करने का जरूरत तो है ही नहीं देखिए आप लोग इसी ऋषि पत्र में बेटा हुआ है एक ऋषि लोगों का जगह है मिगदा है माने ये जगह उसी समय बहुत बड़ा जंगल था ठीक है इसी जगह पर बहुत सा हिरण था हिरण काशीनाथ का महल से 
एक एक दिन को एक एक हिरण को मांस के लिए काट कर ले जाते थे देख अपना वर्ग को नुकसान करने से कोई बर्दाश्त नहीं करते ना एक दिन राजपुरुष लोग आकर एक गाभिनी हिरण इनको काटने के लिए आया एक सोने रंग का हिरण आकर उसको मारकर सिंह से मारकर भगा दिया तो राजा को जाकर राजपुरुष बोल दिया आज ऐसे एक तो काम हुआ है हम लोग सोच भी नहीं सकता था तो काशीदास ने सोचा मांस के लालच में इतना दिन हमने बहुत बड़ा पाप किया हिरण को काट कर मांस का आया राजा को समझ में आया काशीदास को ठीक है ना आखिरी कर काशीदास तो हमारा भी दोस्त था वो मिस मटेली नहीं कहते थे उन्होंने उसी समय का कहा था ब्राह्म उसका नाम था ब्राह्म दत्त ठीक है ना और राजा ने उसी दिन से कहा इसी जगह को हिरण को अभेदान दे किसी भी हिरण को नुकसान करना नहीं है ये हिरण को अभेदान देने के कारण मिगदाय कहते थे ठीक है ना वाराणसी ऋषिपतन मिगदाय ये बहुत बड़ा पुण्य भूमि में आप लोग दो हफ्ता हुआ दो हफ्ता हैं दो हफ्ता से इतना बड़े बड़े प्रोफेसलों का भाषण आप लोग सुन रहा है ठीक है इसी जगह पर महाकार के तथागत बुद्ध बुद्धत्व तो प्राप्त करने के बाद इसी जगह पर आकर कौंडन्य बाध्य वाप महानाम असजी पांच शिष्यों को अपना पहला धर्म देशना की थी उसी को धर्मचक्र कहते थे धर्मचक्र दुनिया में कल एक ही बार एक जगह पर हुआ है हमारा तेरवाद के हिसाब से ये सारनाथ में हुआ था उसी में चतुरार सत्य मध्यम प्रतिबदा का देश ना इसी जगह पर किया है इसी जगह के बारे में इतना काफ़ी है और ये अभी वही सांस हमको कितना समय देंगे बहुत बोलना है हैं ठीक है नहीं नहीं इतना नहीं बोले हम लोग घबराए मत अभी ये प्रशिक्षण वाला नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग देखिए बुद्ध ने एक गाता बताया पाली में इसलिए बताया श्रावस्ती आप लोग सुना कि नहीं सुना है श्रावस्ती कहाँ है हैं वो यूपी में गए कभी पता लगे कहाँ है वो सब हम क्यों बताएंगे तो श्रावस्ती में जो बुद्ध रहते थे उसी जगह पर वो गांव में एक बहुत बड़ा उपासिका थी ठीक है उसी उपासिका के साथ मैंने एक ब्राह्मण इधर कोई ब्राह्मणों से हमसे नाराज मत होना वो तो शब्द हो ही है ठीक है ना कुछ बोलना पड़ता है वो घर पर उसका एकदम बंधा हुआ था खाना पीना पैसा लेना देना दान उसी घर पर ब्राह्मण का बंधा हुआ था ठीक है ना ये उपास उसको बहुत मानते थे श्रद्धा से लेकिन बुद्ध के बारे में वो उपास का सुना बुद्ध का ये है वो बहुत गुण सुना है सुनने के बाद वो सोचा किसी दिन बुद्धों को भी बुलाकर एक दिन खाना खिलाएंगे ठीक है सोचते 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 लेकिन अब ब्राह्मण से मुक्ति नहीं पाया एक दिन अपना लड़का को कहा बाबू जाकर बुद्ध को तुरा हाथ जोड़कर निमंत्रण दो दो दिन के बाद एक दिन हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए और स्वीकार किया बुद्ध स्वीकार करा कर जाकर भोजन कर रहे थे वो उपास का पंडित था न पंडित बगल वाला घर में वो भी भोजन के लिए आया था उसको देखा दिया तो बुद्ध को आज खिला रहा है तो बहुत गुस्सा हो गया हमारा है ना हमारा 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 उपास है वो बुद्ध को खिला रहा है वो बुद्ध को और उपास का दोनों को गली देना शुरू कर दिया ठीक है उपास का बहुत दुख हो गया दुख होकर बुद्धों को कहा देखिए आपको हमने भोजन के लिए बुलाया ये हमारा पंडित हमको गली दे रहा है आपको भी गली दे रहा है ठीक है बुद्ध इतना शांत स्वभाव से कहा पाली में न पर संग विलो मानी न पर संग विलो मानी न पर संग कथा कथा अत नोव अवे कही है कथा नी अकथा नीच ये सबके लिए आपके लिए मेरे लिए वाइस शासन के लिए सबके लिए लागू होता है ठीक है नपरे संग बिलो मानी मनी किसने किसने क्या कहा उसके बारे में 
मत सो जाए बुद्ध का बात है हमारा बात नहीं है नपरेशन क्या विलोमानी आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आया था ना नपरेशन विलोमानी किसने क्या कहा मत सोचना नपरेशन कथा कथा ठीक है ना नपरेशन कथा कथा किसने क्या किया हमसे क्या मतलब है है कि नहीं है है कि नहीं है अभी देखिए आप लोग हंस रहा है देखिए आप लोग सब लोग परेशान हैं उसका शर्ट हमारा शर्ट से अच्छा है उसका जूता हमारा जूता से अच्छा है उसका बीबी हमारा बीबी से सुंदर है परेशान है ना हैं परेशान है उसका मकान अपान हमारा मकान से बड़ा है सब लोग परेशान नहीं ना बुद्ध बताता है वो चीज़ सोचो मत बिना मतलब परेशान हो रहा है ठीक है ना बुद्ध कहते हैं जो अपने का मैंने मैंने कहा उसके बारे में सोचो जो मैंने किया उसके बारे में सोचो हम उस समय वाइसान साहब कुछ मत सोच रहा ठीक आप भी वाइसान से रहे ना तो उस हम पी एच यू के टीचर थे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में ठीक है बी एच यू में बहुत सा वाइसान सा एक तरह तरह के वाइसान से ठीक है ना हम सबका गुनागारा नहीं जाते बी एच यू में दो गुट था एक तो ब्राह्मण गुट एक तो ठकुर गुट ठीक है ना ओपल गेम बोल रहा है एक टकोर गुट एक ब्राह्मण गुट हर दम झगड़ा 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 मारकाट होता था ठीक है एक वाइस चांसलर आया उसका नाम था रस्तोगी आप लोग नाम सुना होगा हमारा जिंदगी में इतना अच्छा वाइस चांसलर हमने कहीं नहीं देखा है इसका मतलब आप खराब नहीं है आपके पास <laughs> रस्तोगी साहब के पास कोई को पानी तोड़ा लिया ही नहीं यदि पान पिला दिया तो वो सुना देंगे आप लोगों को देखिए एक वाइस चांसलर का कैपेसिटी ठीक है ना आप लोगों का कैपेसिटी बाद में बताएंगे वाइस चांसलर का कैपेसिटी रास्तों के साथ का कैपेसिटी हमने देखा कोई भी ब्राह्मण जाकर शिकायत करेगा ठीक है सब सुना आपका कोई समस्या है तो हमको बताइए आग बंद करिए दोड़ा दो मिनट के लिए वो कहते हैं सब सुना आपका कोई समस्या है तो हमको बताइए उसका कोई समस्या नहीं है ठीक है ना उसका ठकुर गया वो उसका भी सुना आपका कोई समस्या है तो बताइए उसका कोई समस्या नहीं है देखिए उसके बाद उसके पास बहुत सा गीता का किताब रखा था गीता एक गीता आप हाथ में देख रहे कहते आप जाइए आराम से पढ़िए उसके बाद कोई शिकायत लेकर नहीं गया ये रस्तों के साथ था ये वाइस चांसलर का कैपेसिटी था ठाकुर ठाकुर का बात सुनता है पंडित पंडित का बात सुनता है यादव यादव का बात सुनता है ना उसका साइड लेता है ये वाइस चांसलर साहब के बता को होता है पेला बुला कहते हम रस्तों के हिसाब का बात बोल रहा है ठीक है ना वो कैपेसिटी एक वाइस चांसलर के पास होना चाहिए बहुत सा यूनिवर्सिटीज़ में इसका बात सुनेगा इसका बात सुनेगा बहुत सब बात सुनो कि झगड़ा बहुत करता रहता है शास्त्रों के साहब का कहना है आपका बात है तो हमको सुनाइए हम तैयार हैं तो कोई बात नहीं है पंडित को कहते टकूर को आपका बात है तो सुनाइए उसका भी कोई नहीं है देखिए वाइस चांसलर का कैपेसिटी अच्छा है ना उस समय हमको लगता है मदन मोहन मालविया जी के बाद सबसे अच्छा वाइस चांसलर मेरे लिए मेरे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी सबसे ऐसा अच्छा वाइस चांसलर वही रस्सों की साहब था ठीक है ना एक वाइस चांसलर का कैपेसिटी है ठीक है और हमारा ये बिच्छु बनने के पहले एक तो कहानी बताएंगे वो भी एक कैपेसिटी है ठीक है हम लोग पढ़ते थे और हम लोग के हम लोग कहते क्या गणित गणित है ना गणित पढ़ाने के लिए एक टीचर आते थे तो हम क्लास में फर्स्ट होता था एक लड़की सेकंड होता था कभी वो लड़की फर्स्ट होता था हम सेकंड होता था फर्स्ट होने से भी हमको बिना मतलब मारते थे हमारे स्कूल का कहानी है ठीक है ना फिर बाकी लोगों को लड़कों को भी मारते थे हमने सोचा हम लोग का कोई गलती नहीं है सर हम लोग को मारते रहते हैं तो 
उसी मास्टर के अंदर टीचर के अंदर कैपेसिटी नहीं था वो बर्दाश्त करने का ये आप लोग का कैपेसिटी वाला बात लेकर हम बोल रहा है ठीक है ना वो मास्टर के अंदर कैपेसिटी नहीं था बर्दाश्त करने का बाद में हमको पता ही क्या मामला है हम तो मॉनिटर था माने हेड था क्लास का हमारे दो तीन मिस्टर लोग मिलकर कहा हमारा उस समय नाम डायलिस था सेगलिस में इसको हम लोग पकड़ कर मारेंगे हमने क्यों मारेंगे टीचर है ना क्यों मारेंगे ऐसे नहीं करना तो नहीं बोला मारेंगे इसको मारेंगे ही मारेंगे अभी ना मतलब हमको मार रहा है नहीं हमने बोला ऐसे मत करना हम लोग गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए प्रिंसिपल साहब के जाकर बोला सर ऐसे से बात है उसका नाम था अमर शेखर तो हमने कहा सर ये बिना मतलब हम लोग को मारते रहते इसको किसी दिन आप बुला कर समझा दीजिए हम लोग को क्यों मार रहा है नहीं तो हम लोग मारेंगे ही मारेंगे लड़का लोग मिलकर प्रिंसिपल को बोला और प्रिंसिपल बहुत अच्छा था ठीक है ठीक आप लोग जाइए हम दो दिन के बाद आप लोगों को बुलाएंगे ठीक है दो दिन के बाद बुलाया ठीक है बुलाकर हम लोगों को बोला आप लोग सही है वो गलत है लेकिन उसको हमने समझा दिया तो हम लोग बोला सर उसका गलत ही क्या है हमको बताइए बोला उसका बीबी का संबंध अच्छा नहीं वो घर से झगड़ा करा कर आता है आने के बाद आप लोगों को मारता है अरे भाई अपना बीबी से तुम घर पे झगड़ा करो कुछ भी करो हम लोग क्या करेगा है कि नहीं है उसके बाद तो टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया उसी टीचर के अंदर कैपेसिटी नहीं था घर का झगड़ा घर में छोड़ कर आने के लिए ठीक है उसी आप लोग भी टीचर बनेगा ना टीचर है कि क्या हमको पता नहीं है कुछ भी होगा तो आप लोग भी स्कूल जाते समय अपना बीबी का झगड़ा घर पर रोक छोड़ कर जाइए स्कूल जाकर बच्चों को पीटना मत ठीक है ना है ये देखिए बुद्ध का कहानी न पर ए संग विलोमानी न पर ए संग कथा कथा अत नोव अवैक्य कथानी अकथानी च ठीक है ना दूसरे लोगों को क्या कहा उसको मत सोचो दूसरे लोगों ने क्या किया वो मत सोचो जो अपने का वो सोचो अपने जो किया वो सोचो ठीक है ना बहुत सुंदर कहानी है ना ठीक है ना कैपेसिटी का एक्सप्लेन करने के तो कैपेसिटी बहुत होता है वो शब्द इतना व्यापक शब्द है बोल रहे तो बहुत बोल सकता है ठीक है ना आपका सनातन धर्म में होगा क्रिश्चियनिटी में होगा क्या ईसाई में होगा फिर मुस्लिम में होगा बौद्ध धर्म में होगा वेद वेदांत होगा तेरवाद होगा बहुत व्यापक शब्द है लेकिन उतना आपको बोलने का समय भी कम है दूसरी बात एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है ये हमारा वाइस चांसलर जैसे बहुत बड़ा प्रोफेसर एक दिन एक स्वामी जी के मैंने बांते के पास गया था बहुत धर्म स्वीकार करने के लिए ठीक है न वो दूसरा धर्म का था ठीक है न बहुत धर्म स्वीकार करने गया तो उस बंते जी ने बोला तुम प्रोफेसर है तुम्हारा कोविड में बहुत कुछ भरा हुआ है ठीक है ना लेकिन उसको समझ में नहीं आया बंते जी ने दो टो ग्लास ले आया ठीक है ना दो टो ग्लास ले आकर एक ग्लास में पानी भरा दिया एक ग्लास काली रखा उसके बाद काली ग्लास और पानी भरा ग्लास दोनों पर प्रोफेसर को देखा आया देखा पर उसमें क्या भरा पानी भरा हुआ है खाली है बोला देखो एक ग्लास जैसे तुम्हारा दिमाग खाली करा कर आ जाओ तब तुमको हम बौद्ध धर्मों के बारे में सिखाएंगे वो भी एक टो कैपेसिटी है ठीक है ना अभी आप लोग इतने इतने बड़े 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 प्रोफेसरों का भाषण सुनते हैं हमको तो डर लगा कितना कैसे भाषण देंगे इतना 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 बड़ा बड़ा प्रोफेसर वो सब आप लोगों के दिमाग में है नहीं वो कोई बात नहीं है लेकिन न पर ए संग विलो मानी बुद्ध का ठीक है न न पर ए संग विलो मानी न पर ए संग कथा कथा अतनो वावे कही है कथा नहीं अकथा निकत है ये बहुत सुल साधना ताकर कोई मिठाई ले जाता है कोई लाइन कैपिटल ले जाता है कोई मूर्ति ले जाता है है कि नहीं आप लोग ये शब्द लेकर जाइए ठीक है ना ये आज हमने कथ कहा न पर ए संग बिलो माने न पर ए संग कथा कथा अत नो अवे कही है कथा नहीं अकथा नहीं चाहे ठीक है न दूसरी बात है आप लोग टीचर्स होगा कोई भी होगा घर के अपना बीबी के साथ झगड़ा करा कर जाकर क्लास में बच्चों को मत मारिए ठीक है ना ये हमारे जिंदगी का एक्सपीरियंस है ठीक है ना इसी आप लोगों को दो शब्द बोलने के लिए हमको मौका दिया हमारे कल्याण मित्र वैसा साहब और 
वंचक डोजने की साहब को आप लोगों को धन्यवाद देते हुए हमारा दो शब्द इसी जगह पर समाप्त करा हिंदी में कोई गलती हो गई तो माफ कीजिए ठीक है धन्यवाद महाथेरो जी हमारे प्रतिभागियों को न केवल वाराणसी बल्कि भगवान बुद्ध के भी इतिहास को संक्षेप में बताने के लिए और मुझे आशा है कि हमारे प्रतिभागी इस संदेश को न सिर्फ ग्रहण करेंगे बल्कि इसे अग्रसारित भी करेंगे मूविंग फर्दर इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज दैट वी हैव अमंग अस टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आर चीफ गेस्ट प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर सर इज़ एन एक्सपीरियंस प्रोफेसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर विद अ हिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस इन द हायर एजुकेशन He has a strong background of more than 35 years of teaching and research in material physics, condensed matter physics and material sciences and engineering with excellent time-tested skills of academic administration and leadership. We are indeed obliged to have you sir among us. I invite sir to enlighten us with his valuable talk. Professor Negi ji Vice Chancellor of this uh, university Dr Thakur श्री महाथेरो जी एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीता ऑल द डिग्नेटरीज प्रेजेंट ऑफ डायस एंड डियर स्टूडेंट्स इट वाज रियली वेरी नाइस टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज हैज बीन नाइसली मेंशनड बाय श्री महाथेरो जी इन ए वेरी लूसिट एंड वेरी ह्यूमरस फैशन आई फील दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी ए स्पीकर कैन हैव बिकॉज वेन वी एंटर्ड ओवर हेयर एवरीबडी वॉज इन ए ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड दे वर थिंकिंग वी डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस वेरी डिक्ट्री फंक्शन आई होप नो बडी माइट हैव थाट दैट the environment will be so lucid and so uh, joyful so uh, we are all really th very thankful to him that he has created this environment obviously this will facilitate proper dissemination of what i really want to tell to all of you in fact uh, we all are associated uh, with the education so first uh, thing is that we have to understand what actually the education is anything any information any knowledge which creates homogeneity between nature and mankind a man a living being is basically the education whatever has been transpired in our past whatever is being even transpiring today whatever is being written in various holy books everything the only purpose is to create a homogeneity so that is what is the most important aspect we have to understand and our intention should be to increase this thing this homogeneity must be increased the coherence must be increased and we should learn that art somehow whenever we think of development we usually deviate from this basic philosophy sometimes creation of the knowledge creation of the technology comes in the way and uh, we move for something good and finally we have something very bad some of the basic examples probably you might have seen in 20th century when the scientific development they were at their peak in 1930s if you remember united states discovered the nuclear energy and then they claimed that the sorrows of the entire mankind are over we have found out the solution perpetual source of energy which is banking which is not affecting the environment and anyway they performed large number of experiments but finally what happened in second world war the same nuclear energy created atomic bombs and they were bombarded on hiroshima and nagasaki and we all know the entire story so that is what is the basic thing is that is what is the basic purpose of the education which was completely neglected which was completely violated 
so we have to be very precise what actually we want to teach what is the nature of the education how we differentiate information and knowledge how we will be creating homogeneity between the living beings and the nature all these aspects they should be kept in mind presently if we will see as has been rightly pointed out by dr thakur also our focus is the money everybody is after money whether it is a professor or a, even even if it is a monk or a sadhu you will always find everybody is thinking of money even educational institutions they are after money that is what is usually happening and we are thinking of sustainability in this money business that is a very big contradiction which is happening around us whereas the focus should be on the service you just see the academic scenario you see bhu how many students you are having 30000 Forty thousand. How much you are spending? How much you are earning? You see the nearby university, Mahatma Gandhi Kashi Vidya Peeth, which is comparatively less popular. How much students you are catering? What service you are providing? Whether you are really serving to the deprived section of the society? Vidya Peeth is serving more than five lakh students in five districts. out of which two districts are from the uh, down roaden sections backward section of the society the most backward is, uh, districts of up and what is the total budget you just see there is a disparity huge disparity the money business has become so important that we are not bothering whether who is serving the society and who is not let me give you a very simple example this is the outcome of the report of 2021 constituted by the central government a committee was constituted to see what is the status of the vocational education in india the findings were alarming only 2.2% of the vocational training is being provided by the organized sector means universities research institutions that includes csir icssr that includes insa that includes everybody only 2.2% is the contribution even iits iim every everything if the entire contribution is calculated it is only 2.2% and what is the contribution of the unorganized sector unorganized sector is contributing 6.7% you see the government is pouring money like anything in iits iims central universities and other things the contribution is one third of what is being done by the unorganized sector unorganized here we mean the small shops say for there is a mechanic shop that person will be taking some boys or girls and they will being trained in repairing the automobiles there may be another electrical shop he or she may be having some uh, boys and they will being trained uh, in motor winding or repairing of fans and other things you just see the 60 6.7% is being contributed by them whereas these big big institutions where in crores of rupees that is being spent they are giving only 2.2% the situation is very much alarming we have to seriously think if you see the total budget of bhu and you see the total budget of the uh, kashi vidyapeet there is a disparity they are contributing uh, they are giving service to the 5 lakh people they are giving only 30000 and the budget is 200 times larger as compared to kashi vidyapeet is it the service these are some of the basic things wherein we have to seriously deliberate upon we may be talking very high we may be seeing all the things but still we are not able to do what we should do 
there is always a very uh, familiar thing which is being uh, ringing these days in air like anything that we are in the Amrit Kal. We are assessing ourselves that what we have done in last 75 years. We are seeing that why a country like Japan which is not having anything, they are not having any resource, they don't have any mineral, they don't have coal, they don't have even petroleum. They have become the leader of the world in 30 years of independence. Both India and Japan, they were liberated in 1947. They became leader in first 30 years. And we are still lagging behind after 75 years. Where is the lacuna? We have to seriously look over it. Why we are so? We have to introspect. We have to analyze and see what we are doing in last 75 years, whether it is re uh, really worth doing. The another fallacy you can see. Over here, if somebody say, why India is lagging behind? People will say, we are having larger population. That's why we are lagging behind. Japan is a small country, there is nothing. What is there? Only persons are there, human resource is there. And Japan is progressing simply because of the human resource. And we are lagging behind because of the human resource. This is a contradiction. We have to really see and we should stop this business of cursing the population. This is a strength. It is the other story that we are not able to take advantage of it. Now from here, the basic thing starts coming up. We have to see where are the problems. We have to identify those gray areas. That these are the problems. Now if you put up the same thing in an institution, here also you will find that there are certain things wherein we are lacking. So as an academic institution, as a teaching institution, we have to first of all do the training need analysis. That what are the gray areas where we have to work. Then we can think of strengthening those areas. Now this process of strengthening the gray areas in a most systematic fashion, in a phased manner, is certainly the process of what we usually refer as the capacity building. There are some of the basic important aspects which we have to take into account during this process. The very first thing is the development of the individuals. That is what is the basic thing is. That we have to equip each and everybody at least with certain essentials, certain prerequisites, so that they can contribute to the system in a positive way. And the second thing is that we should learn the art of framing the team, making the team. And once we are having this making of the team that is being over, then comes the leadership. Now this process of which is being, uh, which should be achieved in a phased fashion is basically the process of capacity building. The very first thing is that we have to equip each and every employee with at least certain basic prerequisites so that they will be able to meet up the requirement posed by the ambience wherein we are functioning. The second thing is we have to build up the teams. And the third thing is that we have to give the good governance, leadership. Now, if you see our system, we are also strengthening the people. <coughs> Muslims are being strengthened in Madarsa. Hindus are being, uh, you know, uh, given knowledge in schools. Monks are being given knowledge in uh, institutions like this. Everybody is being given knowledge. But do we really teaching the national character? We all are teaching. We are involved in the business, but uh, should, uh, are we really worrying our coherence with the nature? That nobody, that nobody is worrying. 
we are also making teams as has been rightly said there is a team of takurs there is a team of brahmins there is a team of muslims teams are there whether these teams are really going to work or not we have to see we are doing we are exercising all these practices but the spirit is not the third point is missing that we are not doing these things in coherence with the nature that is what is the basic problem now if you see our education scenario there are three basic components the very first thing is that we should have knowledge the second thing is that we should have skill and the third thing is that we should have the human behavior that is human ethics in our present system we are having basically the knowledge knowledge we have sufficient information is being disseminated to the people in the classroom but we are lagging in skills we are also lagging in the human behavior now if you want to generate if you want to engineer a professional which is suitable for service then you have to create a very good balance between three components we should have at least one third of the knowledge one third should be the uh, skill level and one third must be the human behavior if you are having a fair balance then you are creating a citizen which is suitable for service now there are the people because society must have all these people together there are people those who take initiate those who start their own industry those who start their own work and provide employment to the other people then the knowledge component will go down and you will be having more of skill and almost 60% should be the human behavior so that type of engineering tactics in designing the citizens is the need of our and that is what should be our approach for the capacity building the things will start from the teachers now if you see the scenario of the teachers in present time teachers were supposed to come to the institutions they will go to the class and teach and the learners learners they will be coming students disciples whatever you call them they will be coming to the institution attending the classes and learning everything if you see was teacher centric if teacher is not there in class there will not be any learning process now what is the scenario at present the things have changed the knowledge dissemination process is liberated from the classroom a student need not to go to the university need not to go to the college is because knowledge is floating in the air you can get the knowledge wherever you want you are having your mobile phone your laptop in your hand or whatever you want to learn you can easily learn then why the student will go to the university why he or she will go to the college that is what is because we have to redefine our uh, our role as a teacher as educators we have to redefine the old scheme is not going to work now everything has become student centric learner centric we have to basically change our scenario usually people say that uh, earlier uh, india used to be the hub for education people from other countries they used to come to india and then uh, they get knowledge over there and then spread it in rest of the world but now the things have changed now nobody is going to come to us because they are having everything in their hand at the same time we also know the other important aspect also know a very uh, renowned uh, uh, philosopher in japan he declared that knowledge is the key thing and finally the entire economics of any system whether it is a group of people or a country or the world it will be governed by the knowledge 
resources are no more important. The key thing is the knowledge. The lifestyle, the status of the development, the welfare of the mankind, everything will be based on knowledge. All these things, whatever we see around, that's what is in Indian, in Indian mythology, that's what we believe. Everything is useless, nothing is going to sustain. Only the knowledge is going to sustain. Now how we will become the world leader? We need not to, uh, you know, invite the people over here. You just see the examples, the way the German did in the post -world, uh, pre World War era and whatever Japan did after World War era. We should take lessons from them. And then we could create an ambience wherein the knowledge dissemination process may be facilitated with the human value and the character building. These two things are very important. We always talk very high about them. You go to the Sanskrit university, you come over here, you go to Ka Kashi Vidya Peet, you go to BHU. We all are talking of values. But do we really exercise them? It was rightly said by a speaker prior to me. We don't look at ourselves. If somebody comes to me, most of the time, the person is talking about others. It was rightly said. Most of the time, 99% time is consumed by the business which is not related with him or her at all. Usne ye kar diya ji, usne aisa kar diya ji, wahan to aisa hota ji. And if you ask a simple question, what you have done? There is no answer. So the very first simple golden rule, whatever Gandhi ji said, that whatever you want to see around us, first you have to become that thing on your own. If you are not capable of becoming that thing, then you cannot expect that the people around you will be following. So that is what is the basic thing on which we have to identify. So this training need analysis is very much important. We have to first identify where we are lacking. Almost 10 years back, I got an opportunity to attend a capacity building program at IIM Calcutta. Professor Joshi was there. He was having certain instruments where he analyzed the personality of the people and find out that what are the deficiency in an individual. The analysis was done throughout the entire day through various activities and questionnaires. And at the end, around 8 p.m., he gave the inferences, findings. And I was amazed that whatever he pointed out about me was 100% right. He gave a very uh, simple exercise that you want to construct a dam on a river and there is a village nearby. Villagers are opposing the construction. And now you want to convince them. This was the assignment given. He made a team. And I was made the chairman of the team. So we uh, attempted. I, uh, I sent almost every, every member of my team. But I was sitting in my chair. At the end he told that leaders are not those who are taking work from others. Leaders are those, those who work themselves also. So unless or otherwise you yourself do that thing, you cannot expect the others will do for you. We have to first of all do ourselves. And from that day I started that at least first step will be mine. And then I will, then I will ask my subordinates that you go ahead this way. So that way, the training need analysis has to be done and very efficient instruments are available. So that exercise should be done at every institution. And if this is being done, then we can identify that this lot of people, they need this type of training, this lot will need this type of training and so on. I am sure that uh, those who have attended this program, they might have done that exercise and they might have 
uh, you know, it is just uh, on the humorous side that he said that whether you got something or not, I am sure that everybody might be equipped with the knowledge, with the type of things which transpired over here and you all might have been benefited in a big way. We know this thing because we, uh, the uh, educators, they mean business and whatever we do, there is a purpose behind it. But then we have to actually strengthen those areas where we are lacking. That is what is the first point I would like to emphasize upon. The second important aspect is the strategy. How we execute whatever we have learned, whatever experts have told uh, to us during this entire process of the faculty development program, how we will be exercising those things, putting those things into practice. There should have been a session at the end that each of the attendee, they should come to the uh, uh, dais and explain that this is how you are going to implement whatever you have learned during the program. Because that is what is expected. In the present time, the challenge is, you know, enormous. Classroom has become redundant. You have to attract the new generation. The new generation is having very good instruments, mobile phones and uh, other gadgets and laptops and other things in their hand. And they are very pretty, you know. They are giving very good entertainment and other things. You have to pull those, pull that generation from there. Will they come using these traditional means? No. Because we are not able to create anything, any attraction for them in this knowledge dissemination business. So we have to learn that art. And probably the glimpses of that you might have got. How to attract the people. Shri Mahatharoji has really attracted everybody. That is something unique in oneself. Everybody is having that power. The only thing is that you have to design your own way of attracting the students, attracting the people and making the learning process a fun. He has told many things but in a very humorous fashion and everybody was happy also. So that type of uh, making the knowledge dissemination process a fun is the basic challenge before teachers. And for that we have to make a strategy. Whatever we used to say pedagogy, that pedagogy, the conventional system is not going to work anymore. Similarly, the parameters on which a teacher is being evaluated, they are also being having a radical dynamism in them. There is a radical shift the way the teachers are being evaluated. We are here to teach these students. And on what basis we are being evaluated? We are being evaluated how many papers we have published. These are the things we have to seriously think on. Now if you see the traditional Indian knowledge system, we usually talk about it. In our schools in olden days, what used to be there? There are three basic components of the knowledge. The very first thing is that we should have innovation, some were done. The second thing is, we should be able to collect it. Sanchayan. And the third thing is that you should be able to disseminate it. Prasar. And all these three things, they were being integrated in the single unit. We were used to have those uh, ancient schools. The example has already been given in form of Nalanda University. Say for example, why people being attracted over there? This is the basic reason. Because all the three basic components of the knowledge, they were being integrated in a single system. And that exhibited, that showed its performance also. The entire world worshipped that thing like anything. Now what is happening in present time? We have colleges, we have university, only teaching is taking place. We have R&D institutions, where only research is taking place. We have got other things like uh, in Flipnet and other things wherein only knowledge is being stored. We have unnecessarily divided 
a unified system into three basic components and we still feel that we are the good planners. The earlier system was better. Wherein all the three things they were being integrated in one and the performance is already proved. The entire world know that how the India was a hub for knowledge dissemination. People used to come through mountains, through sea and other things putting their lives at risk. And now Indians are going to those countries. There is a reverse flow. And still we feel that our education system is very good. We have to really see we have to really identify that what are the grey areas. How we have to equip our teacher, our educator in such a fashion that they can meet the present challenges before the education sector. We have to create the integrated academies where all the three things, the knowledge creation, innovation, the knowledge storage as well as the knowledge dissemination they should be done at the same place. Then it will be a right thing for the teachers also. Sometimes teachers, they are a, a teacher is there in the college. He is taking class, the entire, entire day he is taking class. And once it comes to promotion, the selection committee will ask, how many papers you have published? Just see the dilemma. And still we feel that, uh, you know. On the other hand, you see other systems. If you go to big, big universities, one is BHU is uh, in our uh, vicinity. You take the survey, how many people have published papers? There may be how many teachers are there in BHU, sir? Dr. Thakur, how many teachers are there in BHU? 2000 plus. And if you see how many are active? Hardly 50. Hardly 50 what other others are doing they are neither teaching nor doing research because only 30, 33 uh, 30 students are there and we are still proud that we have bhu we are still proud we have iit kanpur we are still proud we are having i am lucknow or i am ahmedabad i have already told what is the contribution only 2.2% उससे ज्यादा तो वो कर रहे हैं जो रोड साइड में मैकेनिक को पढ़ा रहा है उससे ज्यादा तो वो कर रहा है दे आर कंट्रीब्यूटिंग 6.7 परसेंट टू दी वोकेशनल ट्रेनिंग वी हैव टू अगेन सी अवर पॉलिसी मेकर्स दे हैव टू सीरियसली सी दैट व्हाई वी आर पोनिंग मनी लाइक एनीथिंग एंड यू गो टू दी दीज इंस्टीट्यूशन पीपल विल स्टार्ट सेइंग आजकल तो पैसा ही नहीं आता है सरकार ने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिए यूजीसी ने ग्रांट खत्म कर दी but what we are doing, nobody is bothered about that. How the capacity building will take place? So these are some of the basic things on which we have to uh, uh, see. The third important aspect which I would like to share with all of you is the good governance, leadership. There is one golden rule. The performers must be incentivized. Performers must feel that they are different from the others. And how they will feel? If you will incentivize them. If I am having a, if I, if I am a vice chancellor, I join as vice chancellor and then I don't bother about Say, for example, what is the situation of the career advancement of my teachers? How the, uh, you know, promotion of my non-teaching staff is taking place or not? If I am not bothered about them, then everybody will feel, those who are good workers, they will also feel. Our Vice Chancellor is, is not doing anything. Everybody will be saying, whether you are working or you are not working. At least you should have a distinction. Those who are performing, they should be incentivized. But if you have decided, I have not made my executive council, I have not made my promotion. So you can think of that what type of governance it will be. 
these are not the hypothetical cases. This is what is happening around us. There are universities in the state of UP and in the entire you know, country wherein the promotion of the teachers are due since last 20 years. I am really with, with the sorry figure I share over here. Even in Kashi Vidya Peet, people were working since last 23 years and they were not confirmed. They were supposed to retire after two months. They served for 23 years without any confirmation. And without confirmation, they will not get any pensioner benefit and other things. What type of excellence you expect them? Whether they will be really performing? So these are some of the basic things which the governance has to see. That those who are performing well, they should be incentivized. Finally, we all, since we belong to the education sector, we all will be coming to the senior positions, management level, one day or the other. So at least we should be sensitized enough about all such aspects. That whatever is due for a particular employee or a teacher, that should be given well in time. And if somebody is performing well, his or her contribution must be recognized. So these are some of the basic things I felt that these three points, they are very important. And if we all will be taking these three points into account, then probably the scenario will be improving. The first thing is that we have to increase the skill component of the education. The second thing is we have to pay more attention towards the human values. And the third thing is that you have to concentrate on providing the good leadership. And all these things that can be done through training need analysis, proper training and exposure. I feel that uh, we all have been sufficiently sensitized about such issues. And at least whenever we will be giving an opportunity to perform, we will take care of all such things. I am really grateful for the Tibetan Institute for inviting me over here. This is my second visit. I feel some of you might be knowing. Earlier also I visited once. And every time when I visit, I feel uh, a divine feeling over here. The over, uh, air over here is having something extra in it. Some extra oxygen is there inside this air. And once after visiting this campus, at least for 10, 15 days, you will be in a very, you know, uh, positive state of mind. So I thank uh, Vice Chancellor, Professor Negi. I thank Pandey ji, those who are insisting since beginning. I also thank uh, Sunita ji. And of course, all the lovely people over here at the campus. At the same time, I wish all the best to the participants of this FDP. And I feel that whatever has transpired over here, this is the uh, land of knowledge. This is the land of values, Varanasi. So from here, you will be getting many things indirectly also. They will become part, integral part of your personality. So now you are well equipped. I feel that uh, that will be helping you in rest of your lives. All the best. Thanks a lot. Sir has very aptly highlighted the plight of education system in our country. The anomalies between different state-sponsored institutions must bring at the forefront for discussion. And at the same time, we, not, uh, we must not forget that the purpose of education is to maintain the homogeneity and coherence. Henceforth, the basic purpose of education must not foregone. As a teacher, we all shall not forget this message. I now invite some of our participants to share the experiences they have had in this two-week capacity building program. I invite Dr. Jay Prakash Dubey, sir, from Madhyamu PG College, Jaunpur, to share his experiences with us. Thank you, ma'am. Within two weeks, capacity building program, we have been in the first place. मंचासीन सभी विद्वजन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं 
सभागार में उपस्थित हमारे सभी सहभागी गण इस इंस्टीट्यूशन के सभी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी सभी लोगों को मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विगत दो सप्ताह से हमने देखा कि इस इंस्टीट्यूशन में आने पर लगा कि किसी ऐसी जगह हम आ गए हैं जहां पर हमको सब कुछ अपने घर का भूल गया यहां पर हम लोग उपस्थित हुए पहले दिन तो लगा कि पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं होगी कैसे लोग होंगे कैसा इंस्टीट्यूशन होगा हम लोग इस कोर्स में कितनी सहभागिता कर पाएंगे यहां पर हम केवल तीन बातों का वर्णन करेंगे सबसे पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में बताएंगे फिर यहाँ के जितने भी टीम वर्कर्स थे इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के कमेटी के डायरेक्टर पांडे सर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मैडम होमा खान जी इनार पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है उस कार्यक्रम का समुचित ढंग से प्लानिंग करना और जब बढ़िया ढंग से प्लानिंग होती है तो फिर काम आता है उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कोऑर्डिनेशन पर जब दोनों में तालमेल होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बीच में तो वह कार्यक्रम सफलतम होता है सफलता उसकी जो होती है वह संदिग्ध नहीं रहती है हमने पाया कि विगत दो सप्ताह में यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने रिसोर्स पर्सन को बुलाया रिसोर्स पर्सन को बुलाया जिनसे हमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर ज्ञान प्राप्त हुए ऐसे रिसोर्स पर्सन आए जो कि हम लोगों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने विषयों को बताए जो ज्ञान हमने अर्जित किया उसको हम लोग अपने साथ ले जाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे उसके बाद बारी आती है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसने यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं किया था पहले दिन आने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर रुका जा सकता है इसके पहले भी हमने अन्य यूनिवर्सिटीज में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था जहाँ पर बहुत सारी दुर्व्यवस्थाओं को झेलना पड़ा था लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लगा कि नहीं सही जगह आए हैं इस विश्वविद्यालय की या इस इंस्टीट्यूशन की खासियत है कि यहाँ आए आने वाले सभी लोगों के साथ अच्छे बिहेव करना इनके व्यवहार से लगा कि हम लोग सही जगह पर हैं इनकी सारी व्यवस्थाएं नंबर एक की रहीं चाहे वो खाने की व्यवस्था हो रहने की व्यवस्था हो सब कुछ अच्छा रहा साथ ही साथ यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन का माहौल था एटमोसफियर था वो भी बहुत ही सुरम्य था हरियाली से भरा हरा भरा यह वातावरण था यहाँ की इस इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंगें देखने पर लगा कि यहाँ पर लोग सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं यहाँ पर जो भी वस्तुएं हमने देखा कि बिल्डिंग्स में या कहीं भी वो सब टॉप क्वालिटी की लगी हैं कोई बेईमानी नहीं हुई है ऐसी व्यवस्थाएँ करने वाले जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विश्वविद्यालय के कुलपत जी रजिस्ट्रार जी सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और व्यवस्थित ढंग से इसको संचालित कर रहे हैं ऐसी संस्थाओं में किसी भी प्रकार का अगर ट्रेनिंग होता है तो लोग आने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा लेकिन सबसे अच्छा लगा अंत में हम कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को बहुत ढेर सारा साधुवाद और ऐसे ही कार्यक्रम में हम पुनः आने के लिए इच्छुक भी रहेंगे धन्यवाद आई नाउ इन्वाइट मिस ललिता कुमारी फ्रॉम मैत्रे कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस सबसे पहले हुआ मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यह मौका दिया यहाँ पर ये बोलने के लिए हमारे विचार रखने के लिए मैं ललिता कुमारी मैत्रे कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर से इस संस्थान के वी सी प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी सर रजिस्ट्रार मैम डॉक्टर सुनीता चंद्रा मैम प्रोग्राम डायरेक्टर सर डॉक्टर पांडे सर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैम डॉक्टर हुमा क्यों मैम और 
हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स एंड डिग्नेटरीज और ऑर्गेनाइजिंग uh, कमेटी और हमारे यहाँ उपस्थित सभी uh, प्रतिभागियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ तो यहाँ पर मुझे कैसा लगा मैं सबसे पहले जो है इस संस्था में जब मैं आई तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर शांति का अनुभव हुआ सबसे जो खासियत है कि हम जब अपने एरिया में रहे फरीदाबाद में रही हूँ उसके बाद मैं भिवानी रही हूँ और रोहतक मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली उसके बाद मैं गई हूँ बिहार में भी मैं रही हूँ तो अलग अलग जगह पर मैं रही लेकिन ये जो शांति है ना वो यहाँ पर मुझे नज़र आई कि यहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के कल्चर में वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास डिग्नेट हमारे जो एक्सपर्ट्स आए सब्जेक्ट्स के अपने एरिए के एक्सपर्ट्स से सही मायनों में उन्हें कहा जा सकता है हमारे विचार तो थे लेकिन उनको एक और डायरेक्शन जो नई डायरेक्शन हम बोल सकते हैं रैशनैलिटी जो हमें अनुभव हुई है वो यहाँ पर हुई है हमारे विचारों को एक नई दिशा मिली है जो जैसे कि हमारे बीच प्रोफेसर मंजू मैम आई थी नहीं सॉरी मन प्रोफेसर मधु मैम तो उन्होंने जो टॉपिक लिया था इंटरसेक्शनैलिटी तो वो एक हमारे लिए नया था टॉपिक और और भी बहुत सारे हैं लास्ट में जो हमारे बीच सर आए थे वो जो हैं सर का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है हाँ डॉक्टर सिद्दीकी सर तो उन्होंने जिस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर प्रजेंट किया हमारे बीच तो वो एक नई हमें लगा कि कुछ नया है वहाँ पर सीखने को हमें बहुत कुछ मिला हमारी सोच जो है उसे एक न, जो नई दिशा हमें वहाँ पर मिली है क्योंकि अभी तक हम जो हम समझते हमने पढ़ा हर हर चीज़ को लेकिन जो उनके विचार थे जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को रखा वो हमारे लिए नया था तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत पोलाइट है बहुत मतलब हमें ये ऐसा लगता नहीं था कि इतने पोलाइटली भी होते हैं लोग क्योंकि <laughs> तो बस यही है कि मैं लास्ट में यही कहन, कहना चाहूँगी प्रोफेसर सिद्दीकी सर के कुछ जो हमने कोट उन्हें कोट करते हुए मैं बोलना चाहूँगी उसूलों पर अगर आँच आए उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है मनुष्य अगर जिंदा है तो जिंदा आना भी जरूरी है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद Thank you, Lalita, ma'am. I now invite Dr. Meher Singh Negi, sir, from our own institute, to share his feedback and experience with us. Sir, with this prahana, I ask that Mr. Modi said, "Anukampa mupada hai tamne usme kothma." Today, capacity building ke do saptahik karyakram ke samapan samaro me upasthit hamare param madarni. कुलपति महोदय सर और उनके अलावा जो मंचस्थ सभी महानुभूतियों को आदर अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन्होंने मुझे ये अवसर दिया ये कैंप ज्वाइन करने का अवसर मिला और साथ साथ मुझे वहाँ पर कहने का भी अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर अपना अनुभूति को साझा करने का भी अवसर मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई रिसोर्स पर्सन ऐसे आए जिससे जिसे सुनकर मैं वाकई बहुत मंत्रमुग्ध हुआ और बहुत बहुत लाभान्वित हुआ विषय के कई ऐसे विषय प्रोफेसर्स आए जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहूँगा कुछ प्रोफेसर्स का नाम जो मुझे मेरे दिल को दिल के दिल के करीब मतलब जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जैसे कि सबसे पहले तो प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे सर थे उन्होंने गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन पर कहा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मैंने उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उसके बाद प्रोफेसर अरविंद कुमार झा उनका जो एक टॉपिक था उन्होंने दो टॉपिक पर हमें पढ़ाया है एक तो है क्वालिटी रिसर्च पैराडाइम और दूसरा है एथनोग्राफी रिसर्च ये दोनों पर पढ़ा है तो उस उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वैसे तो सभी एक्सपर्ट अपने अपने एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इन से मुझे अत्यधिक लाभान्वित हुआ उसके अलावा जो प्रोफेसर भास्कर मुखर्जी हमारे रिसर्च करने का जो आ, करने के लिए हमें हम नया आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने रिसर्च को कैसे 
उच्च से उच्च स्तर और उत्तम बना सकते हैं उस पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उन्होंने रिसर्च एथिक्स एंड विजिबिलिटी एंड और दूसरा एक टॉपिक है ओपन टूल्स फॉर क्वालिटी रिसर्च इस पर हमें बहुत शिक्षित किया हमें बहुत फ़ायदा हुआ उसके बाद एक अंत में मैं यहाँ एक विशेष वक्ता का नाम लेना चाहूँगा जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी उनका एक जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था आखिरी में दिया था वैसे तो उससे इतना लाभान्वित हुआ कि वो हालांकि क्या बोलते हैं उनका फील्ड का नहीं लगा जैसे कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया जैसे उन्होंने आ, अपना वक्तव्य दिया हम रियली बहुत मंत्रमुग्ध हुए बहुत लाभान्वित हुआ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कमेटी को इन सारे बहुत महान क्या बोलना चाहिए वक्ताओं को रिसोर्स पर्सनस को बुलाने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ साथ भी मैं मुझे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक कमी खली इस प्रोग्राम में वो कमी जैसे कि सबको पता है कि हम क्या बोले दर्शन से आते हैं दर्शन दर्शन के विषय से हैं तो दर्शन शास्त्र के कुछ रिसोर्स पर्सन की कमी मुझे खली जो हालांकि जो अंत में जो शाहिर सिद्दीकी सर है उन्होंने बहुत कुछ पूर्ण किया था उसके अलावा दर्शन शास्त्र और इतिहास खास करके हिमालयन इतिहास पर रिसर्च करने की जो एक प्रक्रिया है उसको दर्शाने के लिए जो एक रिसोर्स पर्सन है उसकी कमी बहुत खली मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस पर जब भी ऐसा कोई आयोजन होता है तो उसमें इस पर ध्यान दिया जाएगा और हमें इससे लाभान्वित करेंगे इसके अलावा बाकी सब आयोजन बहुत अच्छी तरह से हुआ और समय के हिसाब से और कभी 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 कभार औपचारिक रूप से समय पर जो जो एक लगाम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी कमी भी हुई लेकिन बहुत अच्छा कुल मिला के मुझे बहुत लाभान्वित हुआ इस कार्यशाला से इस वर्कशॉप से इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद Thank you, sir. We'll definitely keep your suggestions and incorporate them into the further program if we are about to organize. With most humbleness and utmost sincerity, I now invite our honourable and respected Professor Negi, sir, to bestow us with his presidential address. Namo tas bhagwato arhato samma sambuddhase. Namo tas bhagwato arhato samma sambuddhase. Namo tas bhagwato arhato samma sambuddhase. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के वैलिडेटरी सेरेमन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और आज के मुख्य अतिथि पिखू रेवत महाथेरो जी और कैस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर जी हमारे संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी और इस कैपेसिटी बिल्डिंग के आयोजक में के प्रमुख डॉक्टर हिमांशु पांडे जी तथा सभी प्रतिभागी गन मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है आप लोगों ने पिछले चार तारीख से सोलह तारीख तक विभिन्न विदेशियों और विद्वानों से भिन्न भिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक आपने सुना आपने समझा चिंतन किया मनन किया मात्र आज मैं आप लोगों से यही कहने चाहूँगा जो पिछले 10-12 दिनों में आप लोगों ने सुना उसको अपने जीवन में उतारिए उसको अपने क्लासरूम में उतारिए और उसको जो है आप समाज में उतारिए अगर ऐसा है तो आप लोगों का ये आयोजन जो है मीनिंगफुल होगा सार्थकता सिद्ध होगी इसकी सिर्फ मैं एक शब्द यही कहने चाहूँगा जहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग वैसे सबसे सुंदर तो जैसे आपने कहा क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ 
इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर ना मेरे अंदर बहुत ज्ञान है जो कि मैं आप लोगों को दिशा निर्देश वे कर सकूं जिसे रस्तो जी, जी वाला उपमा जो दिया वास्तव में जीवन में ये होना चाहिए जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं किसी भी बच्चे का बैकग्राउंड को मत देखिए उनका परिवार कौन है कहां से आते हैं क्या नाम है ये नहीं देखना पूरा ब्लैंक सब एक है आपके लिए क्लास में जो भी बच्चे हैं वो सब आपके बच्चे हैं किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना अगर आप जो है कार्य करते हैं मैं समझता हूँ जीवन की सार्थकता है अगर ऐसा करते हैं तो आप उस बच्चे में को भी आप प्रभावित कर सकते हैं आकर्षित कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है दूसरा वैसे विस्तार से हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमारे देश की शिक्षा नीति हो शिक्षा की स्थिति हो एजुकेशन का जो आज रूपरेखा है इस पर बहुत विस्तार से बहुत सुंदर से प्रकाश डाला उसमें मात्र में यही कहने चाहूँगा ये मेरा फिर व्यक्तिगत अपना अनुभव है एक बार मैं जापान में ओकाया में मैं तीन चार महीने के लिए था वहाँ पर हम जब लंच कर रहे थे एक पुलिस अधिकारी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ बैठकर मैं भोजन कर रहा था तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे बहुत आश्चर्य होता है जापान ने द्वितीय विश्व महायुद्ध के पश्चात इतने छोटे समय में अपने देश को इतना समृद्ध कैसे बना दिया मैंने उनसे ये प्रश्न किया था उसके उत्तर में उन्होंने कहा देखो नेगी हम जापान के लोग जो है आ, सब ऊपर जो है राष्ट्र को रखते हैं देश हमारे लिए सर्व ऊपरी है देश के लिए हम अपने कंपनी का परित्याग कर सकते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको हम त्याग कर सकते हैं यदि देश के हित में है और ये कंपनी बाधा पहुंचा रही है तो हम कंपनी का परित्याग कर सकते हैं राष्ट्र हमारे लिए सर्व ऊपरी है और फिर वहीं जब फैमिली की बात आती है तो फैमिली और यदि कंपनी को जिस संस्थान में हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर द्वंद आता है तो किसका किसको हम चॉइस करें किसको सेलेक्ट करें तो वो कहता है कि परिवार को हम त्यागते हैं अपने कंपनी को अपने संस्थान के हित में हम काम करते हैं और वहीं जब व्यक्ति और परिवार के बीच की समस्या आती है चुनना पड़ता है तो हम पहले फैमिली को चुनते हैं तभी हम व्यक्ति के बारे में हम समझते हैं व्यक्ति के स्वार्थ के लिए हम परिवार को नहीं त्याग सकते कमी ये संस्थान के हित के लिए या कंपनी के लिए हम अपने परिवार को हम त्याग सकते हैं राष्ट्र के लिए कंपनी को त्याग सकते हैं इस सोच के चलते जो है देश का विकास हुआ है ऐसा उसने कहा था निश्चित रूप से वो मुझे बहुत आकर्षित हुआ प्रभावित हुआ वास्तव में यही हमारे अंदर चाहिए राष्ट्रीयता की भावना चाहिए वैसे अंगणित के हिसाब से भी देखें ना राष्ट्र तो सबसे बड़ा है बृहत है उसके सामने कंपनी तो छोटा है तो हमको बृहत का बहुजन का हित सोचना है कि अल्पजन का हित हमको सोचना है इस पर आप विचार कीजिए वहीं कंपनी के साथ अगर फैमिली की तुलना करें तो कौन सा बृहद है और फिर फैमिली और व्यक्तिगत रूप में अगर हमको चूज करना पड़े व्यक्ति अकेला है फैमिली है तो ये अगर हमारे मन और मस्तिष्क में है तो मैं समझता हूँ ये आपका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना वो अपने से हो जाएगा क्योंकि आप अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं उसको पढ़ना है उसको सीखना है उसको अच्छा करना है अपडेट आपको बने रहना है उसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं अगर आप क्लासरूम में शांतिपूर्वक गौरव के साथ अगर जाने चाहें तो आपके पास अपडेट नॉलेज नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी तो वो तो मेरे ख्याल से बच्चे भी आपको जो है बनाएंगे आपको जो है अपने को बनाने बस मेन जो है ना तो 
को समाज के लिए संस्था के लिए ये आप लोगों को सोचना है अगर ये आपके अंदर रहे बाकी सभी कैपेसिटी बिल्डिंग तो अपने से होगा ऐसा जैसा लगता है और उसमें सोचते समय हमको यही सोचना चाहिए मनुष्य का जीवन क्या है छोटा सा है इस छोटे से जीवन में अगर कर गुजरे तो व्यक्ति अमर हो जाता है स्वार्थ के पीछे लगे रहें तो जिस दिन मर गए कोई पूछेगा भी नहीं कोई जाने का दब भी नहीं समाज तो छोड़ दीजिए अपने परिवार के सदस्य जन भी आपको भूल जाएंगे ऐसा जीवन जी करके क्या रहा तो इसलिए हमारा जीवन जो है मीनिंगफुल होना चाहिए हमको धन्य समझना चाहिए दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके हमने कुछ किया सोच तो वैसे हम लोग सभी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म दर्शन को मानने वाले पूर्व जन्म को मानते हैं पर जन्म को मानते हैं वर्तमान जन्म में हमने जो कुछ भी अच्छा पाया है है ना शिक्षा के क्षेत्र में हो ज्ञान के क्षेत्र में हो धन दौलत के क्षेत्र में हो नाम के क्षेत्र में हो ये आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है इसलिए आपको ये मिला है तो यदि नेक्स्ट लाइफ भी है तो फिर नेक्स्ट लाइफ में भी आप यही आपका पोजिशन यही सुख आनंद ऐश्वर्य आप चाहेंगे ना चाहेंगे तो इसका आधार तो यही है अच्छा करना है अच्छा करके ही हम जो है अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं यदि आप पूर्व जन्म पर जन्म नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं है तो आज हम जिस सुख सुविधा को झेल रहे हैं ये हमारे पूर्वजों ने है ना काम किया है इस पर कठिन तपस्या किया है साधना किया है और इसको जो है आज इस स्थिति में हमको पहुँचाया है इस स्थिति में हमको जो अपने पूर्वजों ने काम करके जो है इस स्थिति में पहुँचा ये स्थिति जो आगे बढ़े निरंतर बने रहें हमारे तरफ से भी क्या योगदान दे के जा रहे हैं समाज को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं समाज को कुछ अच्छे छोड़ करके जाना चाहिए ये अगर हमारे अंदर विचार हो तो ठीक है कोई बात नेक्स्ट लाइफ नहीं भी है तो कुछ हम अच्छा तो छोड़ के जा रहे हैं समाज के लिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अच्छा कार्य को किया इस प्रकार धर्म दर्शन साइंस टेक्नोलॉजी जो भी दिया उन लोगों ने दिया है तो हम लोगों का भी एक दायित्व है कि हम भी तो कुछ अच्छा छोड़ के जाएं तो ऐसे में तो सबसे सुंदर मैं समझता हूँ जॉब में जो है अध्यापक का है अध्यापक से बढ़कर क्या हो सकता है है आप जो है क्लास रूम में पंद्रह बीस बच्चे हों पचास बच्चे हों सौ बच्चे उनका आप नेतृत्व कर रहे हैं उनका दिशा निर्देश आप कर रहे हैं ऐसा आपको जो है सुअवसर आपको मिला है वही एक बच्चा नहीं है उसके साथ उसका पूरा फैमिली परिवार उससे है तो कितना महान आप काम कर रहे हैं इसलिए अपने काम से गौरवान्वित होना है मुझे जो है बहुत महत्वपूर्ण काम मिला है इससे बढ़कर और जीवन क्या हो सकता काम तो करना होता है काम में से अगर जो है किसी का मार्गदर्शन करने का काम भविष्य बनाने का काम फैमिली बनाने का काम करने का सुअवसर मिला है तो और क्या हो सकता है इन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा तो कैपेसिटी बिल्डिंग अपने से बनकर आएगी आप जो है आलसी बिल्कुल नहीं होंगे कोशिश करेंगे है ना कुछ छोड़ के जाने का आप लोग प्रयत्न करेंगे तो इसके बाद अंत में मैं आयोजकों को वास्तव में आप लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम किया है और वास्तव में जैसे प्रतिभागियों ने भी कहा बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरों को आप लोगों ने बुलाया है आमंत्रित करा है और इनको शिक्षा जो है बांटा है आप सब लोगों के लिए मैं तय दिल से जो है धन्यवाद देने चाहता हूँ धन्यवाद सर आपका आशीर्वचन हमें यूँ ही मिलता रहे हम आपके सदा आभारी रहेंगे एक कहावत है कि गागर में सागर भरना अगर ये अतिशयोक्ति ना लगे तो मैं इसके लिए इस सार गर्भ वक्तव्य के लिए यही कहावत और उपमा का इस्तेमाल करना चाहूँगी धन्यवाद सर नाउ आई इन्वाइट आर बिलव्ड एंड वर्दी रजिस्ट्रार मैडम डॉक्टर सुनीता चंद्रा टू प्रेजेंट अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू द गेस्ट एंड इन्विटीज थैंक यू डॉक्टर हुमा परम श्रद्धे इस संस्थान के कुलपति महोदय प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी सर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्यागी सर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अभय कुमार पांडे अभय ठाकुर सर और हमारे पूरे सम्मान सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूँगी महाथेरो भिक्खू रेवत जानू जी का एंड ऑल दी अदर डिग्नेटरी सिटिंग ऑफ द टायर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स हैव कम अक्रॉस फ्रॉम अक्रॉस दी कंट्री 
Uh, I uh, first and foremost, before giving away my vote of thanks and doing this formality, want to be uh, saying this, that I am so happy to be given this privilege to stand here to say this thank you to all of you who were here with us for past two weeks. Two weeks ago, which is going on for two weeks, and in which I am so happy, sir, I am so happy to tell you, sir, I am so happy कि एक एक रिसोर्स पर्सन को सेलेक्ट करने के पीछे हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है हम ये चाहते थे कि हमारे पार्ट पार्टिसिपेंट्स अगर दो हफ्ते इस ज़मीन पे हैं तो वो इतना कुछ लेके जाएं कि उन्हें जैसा सर ने कहा कि दो हफ्ते हमारे चीफ गेस्ट महोदय से आपने बहुत सुंदर बात कही मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आई और मुझे इस धरती पे जो खास लगा वो भी वही लगा जो वीसी साहब को लगा और वो खास बात ये है कि कभी यहाँ तथागत बुद्ध जी ने जो धर्म चक्र परिवर्तन की बात कही जाती है वो वाकई वाइब्रेशंस फील होते हैं बस उस डिवाइन डिविनिटी को फील करने की बात है और हम सब उसको फील करते हैं इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे एक बात और कहनी है कि डायस पे बैठा हुआ ये जो प्रकाशमान इल्यूमिनीज का गैदरिंग है ये ऐसे महान सम्मानीय व्यक्ति हैं जिनके पास शायद दो घंटे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकालना बहुत आसान चीज़ नहीं है और आप हमारे साथ पिछले दो घंटे से बैठे हैं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ मुझे पता है कि वाइस चांसलर्स जब अपनी यूनिवर्सिटीज़ छोड़ते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है इसकी खबर उन्हें बार बार फ़ोन पे मिलती रहती है और हमारे वी साहब अपने फ़ोन पे देख रहे थे मैं समझ रही थी कि हमने दो घंटे उनके ज़्यादा ले लिए हैं और एक और निवेदन था हमारा फाइनेंस ऑफिसर बी एच बी एच का फाइनेंस बहुत बड़ा है और एक पत्ता भी नहीं हिलता है हमारे अवय ठाकुर सर के कलम के दस्तखत के बगैर और अगर दो घंटे बैठे हैं सर ने मुझसे वादा लिया था शुरुआत में ही कि एक घंटे से ज़्यादा मुझे मत रोकिएगा और मैंने सर को मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर ने एक बार भी हमसे हमें याद नहीं दिलाया कि आप अपनी प्रॉमिस से मुड़ रही हैं महाथेरो भिक्खू महाराज जी को सुनने का मुझे ये दूसरा अवसर था और पहला अवसर वो था जब जी ट्वेंटी का सेमिनार हम ओपन कर रहे थे और सर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सब सोतों को जगा देते हैं अपने इतने सुंदर तरीके से कंट्रोल जैसे लगता है कि सारे ऑडियंस के दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं आपने उस समय भी जब कुछ लोग मोबाइल में घुस गए थे लंबा प्रोग्राम हो गया था सर ने अपने उद्बोधन से सबको जैसे एक झटके से जगा दिया और सबसे पार्टिसिपेटरी तौर पे उन्होंने वहाँ पे भी ऐसी ही बातें कही थी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमने जिन लोगों को सुना उन लोगों की बातें मुझे लगता है कि एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि उन्हें एक कमी लगी और वो था कि बुद्धिज़म और उसकी प्रीचिंग्स को लेकर के इनको ऑपरेट नहीं किया गया जो स्ट्रक्चर था लेकिन मुझे लगता है ऑल स्वेल दैट एंड स्वेल जो लाइन है उसको चीरतार्थ किया आज यहाँ बैठे हुए हमारे सम्माननीय मंच ने जब सब ने जो बातें कहीं उसका मूल था वैल्यूज़ और एथिक्स चाहे वो चीफ गेस्ट साहब का ये कहना कि मनी ओरिएंटेड है सारी चीज़ें और कॉन्ट्रडिक्शन है होमोजेनिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग डेवलप करना है जब उन्होंने ये बात कही हो या हमारे ठाकुर साहब ने ये बात कही हो कि आप शकुंतला जी का जब वो पूरा श्लोक पढ़ रहे थे तब उन्होंने एक बात उसमें आती है कि इकोसिस्टम को सबको साथ लेके चलना और उसमें जो वैल्यूज़ की बात उन्होंने कही वो भी वैल्यू ही था महाथेरो साहब ने जो बात हमको कही कि कोई कुछ कहे या कोई कुछ करे उससे आपको नहीं अपना आपको इंट्रोस्पेक्शन खुद करना है और खुद ही सही या गलत अपने लिए सोचना है ये वैल्यूज़ और वीसी साहब ने अल्टीमेटली जब जापनीज़ उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बातों के माध्यम से हमें बताया कि किस तरह का त्याग 
हमें करना होगा वो भी वैल्यू ही थे तो मुझे लगता है कि जो कमी रह गई होगी एक लेक्चर वैल्यूज़ और बुद्धिज़म पे नहीं था वो आज उसे पूरा किया मंच ने अपने उद्बोधन से मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जो इस पूरे प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं हमारे सी के और सी हमेशा ही बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेता है इस तरह के काम करता रहता है तो मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी को बधाई देना चाहती हूँ उनकी टीम में डॉक्टर हुमा क्यूम और रीना पांडे और बाकी जो पूरी टीम है मैं ज़रूर एक एक नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने उन सब को देखा है रात दिन काम करते हुए डॉक्टर सुशील हैं डॉक्टर सौरभ हैं डॉक्टर सुचिता मैडम हैं डॉक्टर रवि रंजन हैं डॉक्टर अनुराग हैं और मैं कोई नाम भूल जाऊँ तो मेरा मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं इस टीम ने बहुत सुंदर काम किया है जैसे एक पार्टिसिपेंट से सुन करके दिल को बहुत संतुष्टि मिल रही थी कि उन्होंने कहा कि इससे भी पोलाइट कुछ और हो नहीं सकता अगर वो एपिटोम है पोलाइटनेस का और उसको वो फील करती हैं यहाँ पे तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि वो देखने की नज़र भी तो होनी चाहिए वो नज़र आप में थी तो इसके लिए आपका वो धन्यवाद और मैं जो भी इस आयोजन के साथ जुड़े लोग थे उन सब का इस जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी के फाइनेंस हैं यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजिंग मीडिया है बाकी की जितनी भी एजेंसीज़ इनडायरेक्टली जुड़ी रहती हैं उन सब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और इस हॉल में इस समय तक बैठ कर बैठे रहना और हमारी बातों को और उसको वैल्यू करना जो आप सब ऑडियंस बैठी है उनके अंदर के भगवान को मैं सबको थैंक यू कहती हूँ और वंस अगेन मैं आई रियली वांट टू थैंक माय वेरी वॉट शुड आई से मुझे कोई वर्ड भी नहीं है इतने महान सम्माननीय लोग हैं आप लोग की मैं अगर कुछ भी थैंक यू के लिए बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ इसलिए मेरे दिल के और इस संस्था की तरफ से सर जो अंदर दिल में भाव है उसे समझते हुए सर आप सब को मंच पर बैठे हर उस व्यक्ति को जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और आपने आके हमें आशीर्वाद दिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू We are also very thankful to our registrar, madam, for her kind cooperation and support. Thank you, ma'am, for your so kind and inspiring and also motivating words. And I invite all of you to join us on tea. Thank you, everyone. <laughs>